ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി വ്ലോഗ് എഫ് ടി വ്ലോഗിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പി ബ്ലോക്കിലെ ഹാർട്ട് സ്പോട്ട് വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അമോണിയയെക്കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ആണ് നൈട്രജനിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഹൈപ്പോ നൈട്രസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ടു എൻ ടു ഒ ടു രണ്ട് നൈട്രസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് എൻ ഒ ടു മൂന്ന് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ആണ് നൈട്രജൻ ഉള്ളത് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആസിഡ് അതിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ആസിഡിന് വേണ്ടി എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്സോ ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആസിഡുകളെയാണ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ടു എച്ച് ടു എൻ ടു ഒ ടു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇതായി കാണുന്നതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നൈട്രജന് ചുറ്റും മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റമുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് കോർണറിൽ ഓക്സിജൻ വെച്ചുകൊണ്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റം വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിജനിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൂടി എക്സ്ട്രാ പുറത്തോട്ട് വൺ ഓ ടു ആംഗിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് വരക്കാം അപ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിർമ്മിക്കാം പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സോഡിയം ബൈ സൾഫേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ബൈ സൾഫേറ്റ് എന്നിവ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതോടൊപ്പം നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും ദൈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ പോലെ ദൈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ പോലെ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് കെ എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗിവ്സ് കെ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗിവ്സ് എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈ സൾഫേറ്റ് എന്നും കൂടി വിളിക്കും പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് കെ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഈ രണ്ട് സാധനത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അപ്പൊ നൈട്രിക് ആസിഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് എന്നിവ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കണം അമോണിയയിൽ ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ നൈട്രിക് ആസിഡിൽ ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറന്നു പോകരുത് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ അമോണിയ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു കാറ്റാലിറ്റിക് റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അമോണിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു കാറ്റലിസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കറ്റാലിറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതാ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അമോണിയ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഒ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അമോണിയ ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു എൻ ഒ
ഈ എച്ചനോത്രയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആ എൻഒ ആ എൻഒയെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എച്ച് എൻ ഒത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം എച്ച് എൻ ഒ ബൈ മാസിൽ എച്ച് എൻ ഒത്രി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതിനെ തിളപ്പിക്കുക ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തുക ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തുന്നതിലൂടെ കുറെ വാട്ടറൊക്കെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഘാടതയുള്ള ബൈ മാസ് ഘാടതയുള്ള നൈട്രിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതാണ് ലബോറട്ടറിയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള നൈട്രിക് ആസിഡ് ലഭ്യമാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള നൈട്രിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും അപ്പം ഇവിടെ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക മക്കളെ പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏത് വൺ വേഡ് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ പറയണം അമോണിയെ കാറ്റാലിറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എൻ ഒ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ വീണ്ടും ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എൻ ഒ ടു ഉണ്ടാകുന്നു ആ എൻ ഒ ടു വാട്ടറുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഉണ്ടാകുന്നു എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയിലെ ഡിസിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗാഠതയുള്ള നൈട്രിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് മറന്നു പോകരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന് റെഡി യെസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗാഠതയുള്ള നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ലബോറട്ടറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നൈട്രിക് ആസിഡ് വെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോണിയം അയോണും നൈട്രേറ്റ് അയോണും ഉണ്ടാകും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ദ ഇക്വേഷൻ കാണുന്ന പോലെ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ഈ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസിനെയാണ് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ ഒ ടു മൈനസിനെയോ നൈട്രൈറ്റ് അയോൺ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസിനെയാണ് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നൈട്രൈറ്റ് അയോണും നൈട്രേറ്റ് അയോണും മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ ഒരു ഓക്സിജൻ കുറവാണെങ്കിൽ നൈട്രൈറ്റ് അയോൺ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ഓക്സിജൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നൈട്രേറ്റ് അയോൺ എന്ന് വിളിക്കും എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ഈസ് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ എൻ ഒ ടു മൈനസ് ഈസ് വാട്ട് നൈട്രൈറ്റ് അയോൺ ഓക്കെ ഗെറ്റ് മീ യെസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം പോലെയുള്ള ഒഴികെയുള്ള മെറ്റലുകൾ നൈട്രിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് അവയെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കോപ്പറിലെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത സീറോ ന്യൂട്രൽ ആണ് കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് ആകുമ്പോഴോ സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് സീറോ ടു പ്ലസ് ആയി മാറുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആ സി സീറോ ടു പ്ലസ് ആയി മാറാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അപ്പൊ നൈട്രിക് ആസിഡ് കോപ്പറിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു നൈട്രിക് ആസിഡ് സിങ്കിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതായി കാണുന്ന പോലെ കോപ്പർ ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് പ്ലസ് എൻ ഒ എന്നാൽ കോപ്പർ കോൺസെൻ നൈട്രിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് പ്ലസ് എൻ ഒ ടു ഗെറ്റ് മീ ഇനി സിങ്ക് ആണ് ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലോ സിങ്ക് ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സിങ്ക് നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് നേരത്തെ കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആകുമ്പോൾ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ സിങ്കിൻ്റെ കേസിൽ ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആകുമ്പോൾ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ആ ഒരു കാര്യം ഇനി സിങ്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലോ സിങ്ക് നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാകും കൂടാതെ നൈട്രൻ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാകും അപ്പം ഈ നാല
മറ്റ് ലയോണുകളായി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ യെസ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്രോമിയം അലൂമിനിയം തുടങ്ങിയ മെറ്റലൊന്നും നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വൈ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ക്രോമിയം ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് നൈട്രിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തി ഇട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല നോ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ക്രോമിയം അലൂമിനിയം Uh, does not react with the nitric acid why answer because of the presence of oxide coating okay yes ini adutoru reaction aanu nitric acid ennu parayunnathu non metals umayi pravartikkum nerthe parnu nitric acid metal umayi pravartikkumbol metal ne metal ion aayittu oxidize cheyidu ennu parnu alle ini njan parayan povunnathu nitric acid non metal umayi pravartikkunu nitric acid iodine umayi pravartikkumbol iodic acid undagum നൈട്രിക് ആസിഡ് കാർബണുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറസുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫറുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അയോഡിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അയോഡിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും നൈട്രിക് ആസിഡ് കാർബണുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫറുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറസുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് നോൺ മെറ്റലുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഗെറ്റ് മി യെസ് അടുത്താണ് ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് നൈട്രിക് ആസിഡിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അയോൺ ആണ് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ എൻ ഒത്രി മൈനസ് ഈ നൈട്രേറ്റ് അയോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്താം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഫെറ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈട്രൈ അയോണിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനോ കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനോ മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക രണ്ട് സൊല്യൂഷനും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ സൾഫിരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ ബ്രൗൺ റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിനെയാണ് ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഫെറസ് അയോൺ ഉണ്ട് മറ്റേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫെറസ് അയോണും കിട്ടി നൈട്രേറ്റ് അയോണും കിട്ടി എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇതാ കാണിച്ച പോലെ നോക്കൂ ഫെറസ് അയോൺ നൈട്രേറ്റ് അയോണിനെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഫെറസ് അയോൺ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു എൻ ഒ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫെറസ് അയോൺ നൈട്രേറ്റ് അയോണിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷനകത്ത് ഫെറസ് അയോണും വാട്ടർ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഈ ഫെറസ് അയോണും വാട്ടറും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആദ്യം എന്തുണ്ടാവും എഫ് ഇ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും എഫ് ഇ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ കോംപ്ലക്സ് ഇപ്പോഴുണ്ടായ അത് ഈ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായി എൻ ഒ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് എന്നുള്ളത് എച്ച് ടു ഒ ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും ആ പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് കയറി നിൽക്കും എഫ് ഇക്ക് ചുറ്റും സിക്സ് ലിഗാൻസ് വേണ്ടതുണ്ട് സിക്സ് പാ സ്പീഷീസ് വരേണ്ടതുണ്ട് എഫ് ഇക്ക് ചുറ്റും സിക്സ് സ്പീഷീസ് വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ടു ഒ പോകുമ്പോൾ പകരം ഒരു എൻ ഒ കയറി വരും അപ്പോൾ എഫ് ഇ എച്ച് ടു ഒ ഫൈവ് ടൈംസ് എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ഇ എച്ച് ടു ഒ ഫൈവ് ടൈംസ് സ്ക്വയർ ബോക്സിനകത്ത് പുറത്ത് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് അയോൺ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ആ
നൈട്രേറ്റ് അയോണിനെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ സംശയം വന്നേക്കാം സൾഫിരിക് ആസിഡ് എന്തിനാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം കണ്ടില്ലേ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഫെറസ് അയോൺ നൈട്രേറ്റ് അയോണിനെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള സഹായം ലഭ്യമാകുന്നത് റെഡി യെസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചില യൂസസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒന്ന് അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ട് നൈട്രോ ഗ്ലിസറിൻ ട്രൈ നൈട്രോ ടൊളുവിൻ തുടങ്ങിയ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പിക്ലിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് വേണ്ടി നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എച്ചിങ് ഓഫ് മെറ്റലിന് വേണ്ടി നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂലിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസർ ആയിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നൈട്രിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയ ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും നോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എഫ് ടി എ കെം മാജിക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് പി ഡി എഫ് ഡോ നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പി ബ്ലോക്കിലെ മറ്റൊരു ഫോക്കസ് പോയിന്റുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബായ